ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു വേൾഡ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മന്തിയാണ് കുഴിയോ സ്പൈസസോ ഒന്നും വേണ്ടാത്ത ചിക്കൻ മന്തി എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ വലിയ പീസസായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്താണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരക ജീരകപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് പട്ടയുടെ ഇല പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് പിന്നെ വേണ്ടത് മാഗി ക്യൂബ്സ് ആണ് ഇതിൽ രണ്ട് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഈ മന്തിക്ക് ടേസ്റ്റ് നൽകുന്ന മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പിന്നെ വേണ്ടത് റെഡ് ഫ്രൂട്ട് കളർ പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ഓയില് ഇനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇതിനായി ആദ്യം തന്നെ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ നിരത്തി വെക്കുക ഒന്നിൻ്റെ പുറമെ ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോന്ന് അടുക്കി ഒതുക്കി വെക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാഗി ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര മാഗി ക്യൂബാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഈ മാഗി ക്യൂബിൽ തന്നെ ഉപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീരകപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും പട്ടയുടെ ഇലപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കളർ ഒട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അതിന് ടേസ്റ്റായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന മന്തിയുടെ അതേ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒരു കപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഓയിൽ അല്ലാതെ വേറെ ഓയിലൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ ഓയിലിൻ്റെ ആണ് ഈ ചോറിനൊക്കെ മന്തിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓയിൽ ഒരു കപ്പ് തന്നെ ചേർക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഈ സമയം കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരിയും കൂടി കുതിർത്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ അരി ഇതിൽ ഒരു കപ്പ് ഒന്നര കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി കുതിർത്ത് വെക്കാം ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്താ ചിക്കൻ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചല്ല തണുപ്പൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്നത് ഇത് മൂടി വെച്ചാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ആ പുഴുങ്ങിയതും ടേസ്റ്റും ഒരുമിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂടി വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും തിരിച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ എന്താ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചോറിൽ കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി മൂടി വെച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മറിച്ചും തിരിച്ചും വേവിക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചോറിനുള്ള വെള്ളം വെക്കാം അതിലേക്ക് ഗരം മസാല കൂട്ടുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പട്ട കറയാമ്പൂ ജീരകം കുരുമുളക് പട്ടയുടെ ഇല എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മാഗി ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് വെള്ളം തിളക്കുന്നവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ച അരിയാണ് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചോറുകൾ നമ്മൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് തന്നെ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ചോറ് നോക്കാം ചോറൊക്കെ ഇതേ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വെന്ത് മതി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വെന്ത് പോകണ്ട ഇനി ചോറ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പൊക്കത്ത് കിടന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വേവണ്ട വരുന്നതാണ് ചിക്കനൊക്കെ ചോറ് നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാം വാർത്തെടുത്ത ചോറ് ചിക്കൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോറ് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലേ ആ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ചോറിലൊക്കെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്കിനി നമ്മുടെ റെഡ് ഫ്രൂട്ട് കളറും മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കി വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന മന്തിയുടെ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് കുത്തി വെക്കാം പച്ചമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ആ ഒരു